ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാലപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചരിയാണ് അത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പച്ചരി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഞെരിട്ടി നമുക്കത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള അഴുക്ക് നന്നായിട്ട് പോകും രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും നമുക്കിത് കുതിർക്കാം അപ്പോൾ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരി ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ അരി നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് കപ്പി കാച്ചണം അതായത് പാവ് പാവ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ചു വെച്ച ആ മാവിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ അല്ല ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാലും വെള്ളം അല്ലേ പാലും വെള്ളം അതായത് പാലിനകത്ത് കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവ ആവുന്ന പോലെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനേക്കായി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ടോട്ടൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വാട്ടർ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ പാല് വെള്ളം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അരിമാവ് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് കപ്പി കാച്ചുക അല്ലെങ്കിൽ പാവ് കാച്ചുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറുക്ക് തയ്യാറാക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പാവ് കാച്ചുന്നത് അപ്പം അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ടത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുറുക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിമാവ് കുറുക്കിയത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അരിമാവ് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മാവ് അങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് തിന്നായിട്ട് അരയേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരഞ്ഞാൽ മതി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചാൻ വേണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരമുറി തേങ്ങ തിരികെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് തണുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ അരി കുറുക്കിയതുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അരിമാവ് കുറുക്കി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് അടിക്കാവൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് കാരണം നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈസ്റ്റാണ് ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാലൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് അത് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു നാല്
ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ കറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അപ്പമാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാനിത് വൈകുന്നേരമാണ് അരച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഇത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോഴും നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താന്നു പോയത് നമ്മൾ കണ്ട ഈ ആ മുകൾ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അവിടം വരെ തുള നമ്മളിത് പൊന്തി വന്നായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് തവി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കാരണം അതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കട്ട പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ കട്ടയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം നല്ല അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണെങ്കിലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് അപ്പമാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാലപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പച്ചട്ടി ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ മാവ് ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരിമാവ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ചുറ്റിച്ച് നാല് സൈഡിലും ഇതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ബബിൾസ് ഒക്കെ നാല് സൈഡിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നാല് സൈഡിൽ നല്ല ബബിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ആ അരിമാവ് അരച്ചേക്കുന്ന കണക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അടിയിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കേണ്ടത് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് സൈഡും നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിലും ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മോൾക്ക് ബ്രൗൺ നിറം ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് പാലപ്പം വരെയെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മുടെ പാലപ്പം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ രീതി തന്നെയുള്ള പാലപ്പത്തിൻ്റെ ആ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം പറയുക ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു റെസിപ്പി നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ അരിപ്പൊടി വെച്ച് എങ്ങനെ പാലപ്പം തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റെസിപ്പികളൊന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു പാലപ്പ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാലപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ രണ്ട് റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബ ബായ്